Hello， 各位观众，大家好，又系我三 D 设计师 Neo。今日呢，我终于有机会可以试玩呢部 Apple 啱啱推出嘅 Mac Studio。咁啊，里面呢，就有目前 Apple 最强嘅 M1 晶片 M1 Ultra 嘅。咁啊，今日呢，就会用 Blender 去对呢个咁强劲嘅晶片做好多好多嘅三 D 设计测试。会同另外两部电脑拍埋一齐，去睇下佢哋喺做一啲非常之复杂嘅 task， 例如系 3D rendering、流体 simulation、爆炸嘅 simulation 上面嘅分别。咁所以今日咧系会有非常之多嘅测试结果，系会喺今日呢条片里面去分享噶。转一转英文台啊 ，If you don't understand Cantonese, you can turn on English subtitle for this video. So let's get started. 咁啊，开始之前咧，不如我先同大家介绍下今日我会用嘅呢三部机嘅 spec 先啦。先讲 Mac Studio 啦，咁啊，今日用嘅呢一部咧就系 M1 Ultra 二十核心 CPU、四十八核心 GPU 嘅版本。唔好意思啦，我搵唔到六十四核嘅版本，今日去同大家试嘅。咁另外 Unified Memory 方面咧就系六十四 G。另一面非常之强劲嘅对手呢，就系一部自组机嚟嘅，即系自己买件砌嘅。咁里面呢 c p u 就行紧 Intel i 9 1 2 9 0 0 KF 十六核心。咁啊，目前嚟讲都系最强嘅十二代晶片嚟噶啦。显示卡方面呢，犀利啦，两张三零八零 Ti 嘅显示卡。咁我用 OC 跑个分呢，佢嘅分数呢，比起三零九零高出非常之多噶。咁另外 RAM 方面呢，亦都会 align 翻啦，咁就用翻六十四 G 嘅 RAM。好啦，咁最后一位对手呢，就係 MacBook Pro 十四寸 M 1 Max 嘅版本，咁啊里面呢，就有十个核心嘅 CPU 啦，三十二核心嘅 GPU， 咁另外 Unified Memory 方面呢，就有六十四 G， 咁啊呢部係顶配嘅 MacBook Pro 十四寸嚟㗎啦。嗱，进入呢个世纪大对决之前呢，我哋先热一热身，睇下呢部 Mac Studio 呢个 Geekbench 嘅分数。不过我都相信大家应该喺其他影片或者文章里面其实都已经睇过佢分数噶啦。咁呢度咧，我哋个结果咧就系有二万三千四百四十九分啦，效能咧已经远远超过一九年嗰部二十八核嘅 Mac Pro 噶啦。另外亦都睇埋咧喺 GPU 方面嘅表现。咁呢度呢，我哋見到得分呢係九万一千四百六十二分㗎。咁 Geekbench 个网上面呢，就有个 Metal Ranking 嘅榜啦，你可以睇返 M1 Ultra 呢个大概嘅位置喺边度嘅。我哋跑完 Geekbench 之后呢，而家我哋不如就正式开始用 Blender 做测试啦。咁喺今次整个测试里面呢 m a c b o o k Pro 呢都会博住电源嘅，確保佢有最佳嘅效能，有最好嘅表现。喺所有嘅装置上面咧，都会装最新嘅 Blender 三点一版本。好啦，我哋开始测试啦。咁第一项测试咧，我哋已经做一个非常之唔简单嘅项目啊，就系、是、流体模拟，亦即系 Fluid Simulation。依家咧，我哋就开始啦。右上角嘅系 Mac Studio， 左上角嘅系 PC， 下面咧就系十四寸嘅 MacBook Pro。呢项测试咧就会重点测试 CPU 嘅。咁之后咧，我哋会测试 GPU 方面嘅能力。我哋等紧 simulation 嘅时候咧，我哋睇下 Apple 嘅网站啦。官网上面咧就用 Houdini 去展示 M1 Ultra 呢张晶片，即系话呢张晶片已经强大到可以俾你用佢喺 Houdini 里面去做一啲複雜嘅场景，例如场景入面有好多 geometry 或者做一啲 simulation。其实向来多核嘅核心都系好适合用嚟做複雜嘅 simulation 嘅。咁 M1 Ultra 呢就有二十个核心啦，咁喺呢度有最多嘅核心㗎。所以呢，佢喺呢项嘅比试里面呢，理论上係会有最大嘅优势㗎。好 ，M1 Ultra 呢用咗二百五十八秒完成咗。好 PC 呢就用咗三百四十八秒，好紧随住 M 1 Max 咧亦都用咗三百七十六秒就完成咗啦。继续呢，我哋会做一个 Pyro Simulation 啦，咁就係模拟一个爆炸嘅效果。其实喺刚才同埋而家呢个测试里面呢，我都留意到 I 9一二九零零呢张晶片呢，喺做 Simulation 嘅时候呢，唔係所有嘅核心。都系用紧嘅，你可以细心留意咧，大概有一半嘅核心咧系诶，即系冇乜点样用到噶，而只有两个核心咧系比较用得多嘅，唔知会唔会系因为咁而影响咗个表现。好 ，M1 Ultra 搞掂啦，咁啊以一百三十六秒嘅佳绩咧，遥遥领先嘅。
MacBook Pro M M X 今次就以一百八十七秒完成咗，我仲快过 P C。咁最后呢，竟然 I 九一二九零零 K F 就用咗三百零五秒先至完成呢一项嘅 simulation。以目前嘅结果嚟睇呢 m 1 Ultra 系几适合做 simulation 噶，但系如果做 3D rendering 嘅话，佢又点样呢？好，继续我哋会测试 Cycle Viewport 里面实时 Ray Trace rendering 嘅能力。Window 里面 Blender 嘅 GPU 加速我哋已经开咗噶啦，话两张三零八零 Ti 嘅显示卡，仲有 I 九一二九零零 KF， 我哋都会剔埋嘅。然后喺 Mac Studio 里面咧，我哋嘅 Blender 咧亦都会开咗 Metal 嘅 GPU 加速啦。呢度咧又系会将 M Ultra 咧都会剔埋嘅。咁我依家咧就周围去睇下。你见到左上角嘅 PC 嘅表现系最好嘅，咁啊冇乜点样起沙。M 1嗰面呢，佢实时更新嘅速度呢，就唔及 PC。其实呢个结果呢，一啲都唔意外㗎，因为两张三零八零 Ti 嘅顶级显示卡呢，基本上做 3D rendering 呢，係无敌㗎啦。同埋如果将 Ultra 同埋 Max 去比较呢，都会见到今次嘅 Ultra 呢，係有进步咗嘅。好，咁我哋呢，继续就会试下开咗呢个实时嘅 d e n o i s e 功能。跟住嚟，我哋会测试 EV 嘅 Viewport 嘅 performance 噶。咁 EV 咧都系一个 GPU 加速嘅 rendering 引擎嚟嘅，但系咧就唔系实时嘅 ray trace rendering 嚟嘅。嗱，我哋见到咧 PC 个速度咧，亦都明显系快啲嘅，亦都见到 M 一 Ultra 喺 EV 里边咧就唔系太顺畅嘅。咁我觉得诶、呃，其实有啲奇怪嘅，因为 EV 行喺 M 一上面个速度冇可能系咁慢嘅。我谂而家 EV 咧对 M 一嘅 optimization 咧。暂时都未系做到最好，继续会用 Eevee 咧，我哋会做一啲 rendering 嘅测试。嗱 ，Eevee 嘅速度咧，一般都会比 Cycle 快好多嘅。依家咧，我哋开始啦。PC 搞掂啦，廿秒啫。好 ，M 一 Ultra 亦都搞掂啦，四十一秒，比我想象中嘅差距少。好咁 ，M 1 Max 咧亦都终于搞掂啦，咁啊用咗一分四十二秒。值得一提嘅咧就系整个过程里面咧 ，Max Studio 咧系冇发出过任何声音啦，亦都冇任何热力嘅。喺 MacBook Pro 方面咧，网络系有热力嘅，而喺风扇方面咧有开嘅，咁但系你唔会好觉嘅，因为开咗都系好静噶。PC 方面咧就唔使提噶啦，因为肯定系嘈到不得了噶啦。跟住嚟，我哋测试 Cycle 里面 GPU 加速 Ray Trace Rendering 嘅速度。好 ，PC 搞掂啦，七秒。M 1 Ultra 亦都搞掂十七秒。M 1 Max 就係三十六秒㗎。今次我哋测试 Cycle 里面 CPU Ray Trace Rendering 嘅速度。好 ，PC 四十七秒 ，M 一五十六秒。好，最后 M M X 就系一分五十九秒。喺 C P U rendering 里面咧，多核应该系会有优势嘅。但系个结果话俾我哋听咧 ，M 一 Ultra 嘅多核咧，似乎个优势咧系真系喺 simulation 嗰边，而唔系喺 rendering 嗰度。咁我嚟簡單总结下今日测试嘅结果啦。咁 Mac Studio 呢，你会见到佢喺 3D 设计软件里面做一啲 simulation 呢个表现係相当之唔错嘅。我相信 M1 Ultra 呢张晶片买佢嚟做一啲 day to day 嘅 3D design work， 例如係建模啊、雕塑啊、物理模拟，例如破碎、布料、头发、水火呢一啲嘅话呢 m 1 Ultra 係会比较强嘅。然后睇返 M1 Ultra 喺 GPU rendering 方面嘅能力呢，我係会有啲保留嘅，
为佢始终同 RTX 嘅显示卡嘅一啲 PC 去比较咧，仍然系有段距离。但唔好搞错，我唔系失望。俾张图大家睇下 ，RTX 显示卡早喺两年半前已经推出咗，咁 Blender 喺二点八嘅时候已经系支援 RTX 噶啦。呢两年半嚟 ，Blender 经过无数咁多个版本更新之后咧，而家嘅 RTX 加速先至达到呢个速度嘅。而 Blender 对 Apple M 1 Mac 土嘅 support 系喺今个月先至推出，所以你可以想象而家嘅 Blender 三点一根本冇可能完全发挥到 M 1 Mac 土嘅。全部能力，其实 M 1嘅低功耗同埋低热力咧，系一个好大嘅优势。对比起一啲热辣辣又食电嘅 RTX 显示卡咧 ，M 1嘅呢两个优势好可能喺第二日变成佢一个好强好强嘅武器，去击败独立显示卡嘅。所以点解我对 M 1晶片咧系充满住好奇？大家咧都应该真系对呢个科技咧拭目以待啊！嗱嚟緊，如果 Blender 有任何嘅更新呢，我亦都會再用呢個 M L Ultra 去做測試嘅，所以呢，你記住 subscribe 我啦。咁同埋呢，好似上次咁啦，我亦都會睇下安排到去用呢個 M L Ultra 去做一啲剪片方面嘅測試。所以呢，如果你淨係訂閱呢，係唔夠㗎。你仲要打開埋個鐘仔，咁我下次推出呢條影片嘅時候，你先可以第一時間睇得到。中意我今日呢條影片，覺得今日呢條影片幫到你嘅，亦都記住 like 同埋 share 我今日呢條影片。我哋今日影片先嚟到呢度，我系 Neil， 我哋下条片再见，拜拜。